was skinny, hungry, and very sick, and no one bothered to help him. I went to visit a friend of mine, and the mother told me that he was skinny, hungry, and very sick, and no one bothers to help him. animals. Animals only have us and they deserve to be helped and to be loved. They are pure love, pure companion, pure friendship. They are the best and they deserve everything. minutos se dejaba de ayudar, era como, como ayúdeme y se dejaba hacer lo que no hiciera con ella. Cuando llegamos nos dijeron que posiblemente la habían puesto a criar y después la habían abandonado. Para nosotros era muy angustiante porque uno no dormía, porque nos nosotros nos daba mucho miedo que de pronto despertáramos que no estuviera
que me dio la doctora para aplicarle la eutanasia porque el tratamiento es muy costoso, porque usted le puede hacer el tratamiento y puede tener recaídas y puede que no, que no se recupere y yo inmediatamente, inmediatamente le dije, esa no es una opción, muchas gracias, vamos hasta el final con ella, esa si nosotros le pedimos mucho a Dios que, como que no la dejara disfrutar, ya es recuperada porque nosotros la veíamos y siempre era el miedo de perderla, de no poderla ver recuperada. Yo siento que a ella le faltó tanto cariño, que ella como que nunca sintió esas caricias. Ver que toda una familia completa eh, giraba en torno a ella, eh, yo creo que eso fue lo que más le ayudó. Nosotros decíamos el amor lo fue con todo. O sea, usted la ve y usted nos imagina que ya tuvo todo ese proceso. Yo a veces la hora que yo le decía, a ver, ¿qué será que yo, usted cómo le hago entender que yo la amo tanto? Sí, como dice por ahí, el tiempo de Dios es perfecto, todo pasa por algo. Y ella es el perro más noble que ya puede existir. No siempre quería hasta salir adelante, siempre, siempre. Nunca cayó. Para mí fue Dios que nos la puso en el camino.